这妈大包小包的，是来老二家呀？老二啊，老二啊，老二啊！哎呀，老二，老二！哎，妈，你怎么来了？老二媳妇啊，这老二没在家吗？妈，这老二呀，出去了，没在家。老二媳妇。这些东西啊，都是前几天我过生日，这亲戚朋友拿的，我也吃不了，我就拿过来了，让你和孙子你们两个吃。那行，妈，你啊有心了。哎，这不都是应该的吗？哎，对了，哎，还有过生日的时候，这亲戚朋友啊，还有拿钱的，一共一万，给你。妈，那我就收下了。妈，那你这还有别的事吗？哦，你看这，妈都快到中午了，我这也不想做饭了。啊，妈，你来的呀，真不巧，我刚吃完饭，这剩下的饭啊都喂狗了。这，哎，要不你去我大哥家看看？那行，我去你大哥家。那行吧，我不送你了啊。啊，别送了。小梅，怎么了？这刚才不是让你去老二家，叫他两口子来咱家吃饭吗？怎么就你自己回来了？别提了，这我去的时候啊，碰到咱妈了。碰见咱妈正好呀，让他们过来一起吃饭呀。吃吃什么吃呀？你知不知道妈过生日收的那些礼物呀，全都送到老二家去了。送就送吧，这一点东西也没什么。是啊。你什么都觉得没什么，可是过生日的时候来的那些亲戚啊，都是咱们招待的。可是咱妈呢，把吃的、喝的，还有那些钱，都送到老二家了，这算怎么回事呀？哎呀，行了行了，小梅，你啊消消气，别发那么大的火。这我知道，咱妈呀偏心老二家，可是她毕竟是咱妈呀。这样吧，小梅，这等哪天咱妈来了，我好好说说她。老大，啊，妈，你来了。你们两口子都在家呢。啊，是啊，妈。正好今天中午啊，在你们家吃饭。在我们家吃饭？在我们家吃饭呀？不可能，这我们呀不做饭。小梅，想吃饭呀也可以，你去老二家呀，找老二媳妇给你做去。哎，老大媳妇，你说这话是什么意思啊？是不是不想让我在你们家吃饭呀？行，不想让我在你们家吃饭，我走，我走行了吗？哎，妈妈，您呀，先别发火。这样不是小梅不想让你在我们家吃饭。哼，这我呀是你的儿子，这我们孝敬您呀是应该的。可是您老也应该好好想一想，平时您是怎么对待我们弟兄两个的？我怎么对待的？这手心手背都是肉啊！妈，您老如果是一样对待的话，这小梅她会那么生气，她会这样对您吗？妈，这您平时偏心老二家也就算了，可是我和小梅，我们两个对您老再好，在您口中呀，这始终得不到一个好字。这平时逢年过节的，这别人给您送的礼物，您是不是都送到老二家去了？这我今天之所以说这些呀，也不是为了争这些东西。可是您老好好的想一想，您这样做，这我们两个能不伤心，能不心寒吗？这老二家，他们不是有两个孩子吗？他们不是负担重吗？妈，这老二家有两个孩子，这我们家也有两个孩子呀。你做这件事之前，有考虑过我们吗？行了，小梅，妈，这各孝敬各的。孝心呀是没有办法攀比的，但是您老也不能见到村里面的人都说平时没有用过我们什么东西吧？这你平时吃的、穿的、用的哪一样不是我和小梅我们两个给您送过去的呀？还有这往年过年的时候，不都是您老给我们要钱，让我们拿钱，让您过年吗？
。还有，妈，这平常我和小梅，我们两个给你的钱，还有你老自己的养老金，是不是都偷偷的拿去补贴老二家了？这，这老二不是没工作吗？他还有两个孩子，我是可怜呐。妈。那你怎么不说老二是不务正业、不正干呢？他之所以有今天这个样子呀，都是被你给惯的。行了，这些呀、啊、我都不说了。前段时间您老呀生病住院，这每天不都是我和小梅我们两个人轮流在医院照顾你吗？可是您老对外是怎么说的呀？还打我们两个人的脸。说我们两个这个照顾的不好了，那个照顾的不舒服了。这我记得，您住院那么长时间，老二只去过一次，您呢见到他呀就眉开眼笑的。这临走之前呀，还对他说：“这妈没事儿，你要是忙呀，就不用来看我了。”这你大哥大嫂他们两个人照顾我就行了。而且我的那些朋友去看望您的时候，拿的那些补品。您呢都不舍得吃，是不是都让老二拿走了？并且呀，你回到老家就对村里的人说，这老二对你呀有多好，有多孝顺。这我和小梅呢，我们两个做的呀是这也不对，那也不对，反正呀事事都不如您的意。妈，这些话您说过吧？怎么，妈，刚刚我说的那些不是我胡说八道吧？不。不是，妈，我知道您含辛茹苦把我们兄弟两个人拉扯大也不容易，这我作为老大孝敬您呀是应该的。可是这您偏心老二，总得有个度吧？这老话说得好，人心不是一天凉的，这树叶呀也不是一天黄的。我是您的儿子。您在外面呀，无论说我怎么不好都无所谓，这些呀我管不着，也可以不计较。可是小梅不一样呀，她是您的儿媳，您呀有两个儿媳，可是您不一样的对待，这小梅她肯定会生气呀。这该说的我都说了，至于该怎么做，您老就好好的想想吧。今天。您老呀，来到我们家，这饭我们是肯定要给你做的。如果连饭我们都不肯给您做，那是我们不孝。这小梅啊，她刚才说不给您做饭吃呀，那是她不懂事儿。回头我说她，妈，您老呀就放心吧。以后只要您老来到我们家，有我和小梅一口吃的，肯定呀不会饿着您。行了，小梅，你呀、啊、也消消气，走，你陪我，咱们两个一起啊去给妈做饭去。走，石头，小梅。哎，这都怪我呀。一碗水没有端平，哎。